我认为，根据故，王金龙下。金工，啊对了，我今天没迟到，麻烦借张纸记支笔。算你没迟到，赶紧回去换衣服。算我求你。造型挺别致的啊！好，开会。这次又要忙了。是的，是的。哎，是你，你不说就一起。哎，好。张总。我还以为你只是造型很有创意，没想到稿子写的也不错。我刚才穿浴袍是因为我在房间。你不用给我解释，王总已经看过了，对你提到《温州市志》和《永嘉郡志》两本书非常感兴趣。这两本书手头上有吗？啊，都有的。好，那过一会儿去他房间一趟。哎，张总，能不能不去房间啊？我觉得会议室或者是别的地方都可以。王总这两天加班非常的辛苦，况且他的腿又不方便，他这样跑来跑去的合适吗？咱们身为员工，稍微的体谅人家一下，可以吗？再说，他的房间是一个套间，外面有个客厅，我们天天在那儿开会。或者您知不知道他需要哪些资料？我也可以都翻译好，然后发邮件给你。啊，你，张总，我我觉得你觉得什么觉得？我觉得我是你上司，我觉得这是工作。我觉得是由我而不是由你来决定一件事情应该怎么做，你觉得呢？我觉得可以。很好。我还觉得，到王总的房间可以不用穿浴袍，你觉得呢？王总，嗯、呃，您要的这个《温州市志》还有《永嘉郡志》，我都带来了。不知道你到底需要哪方面内容，而且这个书的信息量很大，有三千多页。字典带了吗？哦，带了。这本书对我来说很重要，以后我翻开它呢，就会想起你。<笑>谢谢你啊，好心人。<笑>生日快乐。嗯。<笑>进来吧，把书放在茶几上。哦。要喝点什么？有酒吗？我没酒，我有你喜欢的柳橙汁。对不起啊，我现在已经不爱柳橙汁了。那柠檬水吧。为什么要喝柠檬水？解酒、啊。不用麻烦了，我不需要柠檬水。可以开始工作了吗？可以啊。那我们从温州市志的目录开始。上册的主要内容呢是建筑、地理、社会、人物、城市建设、交通、邮电。中册是我比较关心的是地理环境。地理这一栏有地质、地貌、气候、水文、土壤、自然资源和自然灾害。一张一张的念可以吗？温
州市的地质构造呢，基体是由上古生界赫西群和侏罗系下统、风平级的变质岩系组成。等一下，我没听懂，你可以翻译成英文吗？对不起啊，这里面有太多生词了，我需要查一下。你不是专业的翻译吗？请继续吧。如果我听不懂的话，我就自己猜。那我总不能给你瞎翻吧？万一您设计的大楼倒了，我们俩都是要坐牢的。谢小乔，请你不要把工作和个人的情绪一起处理。王总，我好像没有搅到一起吧？自从我走进这间房，我们都一直只是在谈工作。如果你不愿意为，怎么了？对不起，我需要上趟厕所。小秋，这边有厕所。我说的是我自己房间的厕所。我不是说过了吗？不要有这么多情绪。王总，貌似闹情绪的不是我，是你吧？ G M F 的制度里从来就没有不让员工上厕所这一条，还有，人有三急。您要的字典呢？在这里，请您自便。小小。我们去医院，我不要去医院，你不要这么大惊小怪的好不好？这谢小秋到底是什么样的人？不行，我要去找他。锦南，哎，安妮，我正好找你，我找的一些资料很重要。那个，你你你别，你今天晚上必须要加班。辛苦一下，好吧。啊，安妮，你给我站住！我一直都以为你是个很可爱的女孩，没想到你这么野蛮粗暴。怎么了？什么事儿？他刚刚动手打了利川。啊！我没有动手打他，我刚刚跑进他房间，发现他倒在地上。倒在地上？他怎么了？他是不是狡辩的？他是你的上司，就算有什么分歧，你都不可以动手打他。你有什么资格打他？我真的没有打他。我说你怎么净在这儿捅娄子？现在主要涉及救活利川，他如果生病了，什么后果你知道吗？你承担得起吗？我真的没有打他，我要承担什么后果、啊？你还不承认？算了，我来处理吧。你是不是不想干了啊？肖社长的合约不想要了吧？不是的，我真的。你什么我呀？必须道歉，不然的话，明天自动离职。就算你是个天才，我们也雇不起。在发什么呆呀？没什么，喝点东西解解压。啊。哎，你们制图部门最近忙不忙啊？哎，我们都快忙疯了。不过幸亏王总过来，只是不知道他的身体能不能吃得消这么繁重的工作。好像他来上海之前病休过一段时间。病休？什什么病啊？这个不太清楚，好像是挺严重的贫血。今天我们在商量做模型的时候，王总一定要亲自参加，可张总死活不同意，说是怕被刀划伤了，血止不住。哎，安妮，哎，我还有个会，那我先走了啊，慢慢喝，再见。利川没有贫血啊，我跟他在一起的时候，他只生了一次病。就是在昆明的宾馆里发烧，吃了几滴药片也就好了。呀
那我刚才用那么重的字典去砸他，他会不会内出血啊？想想见一下王总，稍等一下。再去问他一下。好，谢谢啊，王总。安妮说是关于翻译的事情，有点着急。先让他进来，在客厅等我一下。好的。我有什么事吗？我我是来道歉的，刚才对不起啊，那个。可以了，你不用再道歉，你可以走了。哎，那个资料你可以给我吗？我现在就可以回去翻，大概只需要两个小时就可以。不用了，我自己翻就好。大字又不认识几个，翻什么翻啊？你说什么？啊？没没说什么，我我我的意思是说，中文不是你的母语，查字典很麻烦，也很浪费时间，而且你还要画图，你那么忙，是吧？除了字典，你那边应该还有什么电子翻译字典吧？借我一下吧。哦，我这里有电子词典。你借我，我来 copy 一下，你就可以走了。文件名是 J S C B， 在我的软件的那个文件夹里。我没时间找档案，这样吧，我把它全部 copy 下来，我晚点慢慢找。啊！天哪，谢小秋，你在做什么？那里边可是有你的利川往事啊！哎，不行，我不能告诉他，更不能显得很着急，那样他更好奇。非得找出来看不可，而且他还有电子词典，肯定看得懂。嗯，那还有什么事吗？你有电子词典了，把字典给我吧。为什么？因为我的名字上被画的乱七八糟的，不知道谁这么仇恨我。现在没了吧？那你要真准备自己查？为了再不遭遇暴力。Yes。那我干嘛？我给你天假，你休息吧。那个，我刚才是不是砸得很重啊？严不严重啊？没事。好吧，那你好好休息。
。等等，我们上次讨论的那些资料，我有些问题想问你。你说。坐。你上次提供的资料里有一位文化名人，叫谢林。韵韵，嗯，他是谁啊？他是东晋的一个大诗人，嗯，在温州就是当时的永嘉做太守，就是相当于现在的温州市长。哦，那他有一句词：“池塘生春草，园柳变鸣禽。”对对对对，就是那一句。那是在讲什么？我完全听不懂。这句诗的意思呢，就是说，谢灵运被贬职到永嘉，然后又生病了，心情也不大好，整个冬天都卧床不起。结果有一天呢，他突然就拉开厚厚的窗帘，看见满池塘都长了春草，柳树呢也都发了芽，连鸟儿的叫声也都不一样了。于是整个冬天的心灰意懒便一扫而空了，就是这个意思。听你这么说，还蛮有意境的。那我一个题外话，嗯，如果他们姓谢，你也姓谢，你们家是不是跟谢灵运有什么关系啊？真能扯哎，好吧，其实还真有关系，因为听我爸说，我们家呢是陈俊谢氏一脉，和谢灵运同宗。嗯，我爷爷说，我们家姓王，我们王家。也是琅琊一脉，琅琊王氏，琅琊王氏，<笑>这个你还知道啊？所以啊，我们唐诗里说“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”，说的就是这两家人，同住在金陵城外朱雀桥边乌衣巷里，之前呢彼此都是认识的。金陵就是现在的南京，明白吧？也就是说，我们两家曾经就是青梅竹马，是这个意思吗？嗯，可以这么说。你感冒好一点了吗？等一下，你在这边等我一下。哎，安妮，你怎么还在啊？啊，王总呢？我已经聊完了，他让我在这里等他一下。哦，好。请，我来吧。晚安。原来，利川穿戴整齐，只为开门送我。喂，你
干嘛脸那么臭啊？咖啡不好喝哦。我真的不知道你约我出来做什么、啊。我们两个还有什么好说的吗？而且你现在应该很忙才对啊。你还生我的气哦！你好像瘦了。哎，你不要碰我。其实你干嘛这么恨我、啊？我跟那个谢小秋一点都不一样，我可是把我最珍贵的第一次都给了你。哼，所以我的第一次就不珍贵了？男人就是狗屎吗？啊？其实你想要知道那个女人爱不爱你，很简单。她从来都没有主动打过电话给你，对吧？嗯？我看你现在啊，需要的不是这一杯咖啡，我去帮你点杯酒。这么急急忙忙的、啊，那个王总在现场突然晕倒了，张总正带人去医院呢。王总晕倒了？是。那个，我可以跟过去吗？这车上只剩下一个位置了。我是李川的助理。哎，你看。那么积极啊，就是。有什么不妥吗？这一车子都坐着高管，你凑个什么热闹？没看见我昨天差点被开除吗？巴结一下领导不行啊？嘿，嗯，哎。我麻烦你再帮我查一下。哦，对了，别查王立川，查 Alex Wong， 是他的英文名。好。他究竟是中国人还是外国人啊？呃，华裔。嗯，你连他的名字都还没有搞清楚，不然你再看一下吧。不好意思啊，麻烦你再帮我查一下。真的没有，我都查了两遍了，中文、英文都没有，不好意思啊。谢谢啊。护士小姐，请问化验室在什么地方？嗯，从左边下去，第二间就是了。稿就是这样子，你等一下画张平面给张总看一下。好，我先回房间，会议室见。还要开会啊？你不休息一下 ？Deadline 这么紧，哪有时间休息啊？我马上到。那二师交过来的图，我让张总审吧。No， 全部的图纸都要经过我。OK。早上太赶，忘了吃早餐。那你有去看医生吗？啊、哦，不用，我我坐一下休息，一会儿就好了。哎，你这怎么了？
我去开会了。李川，我刚要去医院，你已经走了。啊，我没事。啊，让我看一下你的伤。哦，我真的没事。好，他可以碰你，我不可以吗 ？Jeanette， over is over， 我知道。那这句话只有对我说，有没有对他说过呢？少华，嗯，利川有严重贫血症，你知道吗？如果有什么闪失，董事长怪罪下来，我们都担当不起。放心，我一会儿和蒋主任商量如何处理。谢小秋脾气这么粗暴，你保证没有下一次。他那本书如果扔得再重一点，利川现在在医院了。那不如我去问一下利川的意见。你不用问他，你问你自己。利川如果不在这里的话。青年一期的标，你有多大把握？这个，董事长那边泄密的事呢，我会帮你跟他说。不过以后我不要在 GMF 见到谢小秋。教官，张少华，呃，是这样，呃，安妮呢跟我提出她的身体不太舒服，想要调回九通，我同意了，呃，但是我们这里急需要一个翻译，所以你一定要派一个经验丰富而且能够胜任繁重脑力工作的。好的，好的，谢谢。哎，安妮，张总。啊。昨天王总受伤的事儿，啊，我已经向他道过歉了。好，你不是跟我说身体不舒服，想调回上海吗？嗯、呃，要不这样，你先调回九通，我会跟萧官说，你的身体不舒服，不太适合我们 GMF 繁重的工作。不是，张总，我没事，没关系，你去找蒋主任去办一下手续，啊，我会叫九通那边再派一个翻译过来，大家彼此留点余地。兴许还有合作的机会，你说是吗？可是我资料翻译这么多，把这个会开完再走吧，站好最后一班岗。嗯。哎，这就是你要的合同。哇，签字了。当然了，哎，我这可是喝到第十杯才签上的。哎，我跟你讲啊，那个魏总可不是个好东西，眼光贼兮兮的。下次他要是再找你，你可千万别派我去了。哎，还有啊，麻烦你能不能以后别把我当跑堂的呢？这办活动、订盒饭、订酒店、挂气球、扛饮料，你全都让我干。哎，那其他翻译都是死人吗？哎呀，就你又年轻又漂亮又能干嘛？萧官，萧社长，萧师兄，哎，看在你以前老帮我们家扛煤气罐的份儿上，我就不跟你计较了。但是今后能不能你不要老找一些小破事儿来恶心我呀？我可是堂堂正正的专业翻译。呃，最后还有一件恶心你的事情，不过办完这件就没有了。来，今年年终奖金我给你 double。
，我再给你两个礼拜的带薪假期，国内旅游报销路费，涨你薪资，最后升你做公关部的主任。哎，不错吧？不过你得去一趟温州 ，GMF 说那边还需要一名翻译，今天就要去，机票我都给你买好了。好吧，那去温州可以啊，但是那个王继川在不在？哎，特地问了，不在。啊、哎，那就好。不过过些日子会去。嗯、哎，你就倒是看看小秋不行吗？小关，你太不够意思了。哎，这。的设计方案就是这样。好，今天会就先到这里。呃，我来说一个人事上的变动啊。我们的翻译安妮，由于身体上的原因，提出要调回九通公司。九通公司呢，到时候会给我们派来另外一个翻译。这些天，安妮做大量的查找以及翻译的工作。我们在此呢。非常感谢他对于 GMF 公司做出的贡献。好，就到这儿。就调走。哎呀，一个小翻译，人事关系在九通，不是我们 GMF 的人。啊、哦，嗯，他最近表现非常的不好，上班总是迟到，交给他的任务呢，也总是完不成。对待上级，尤其是你，态度又很恶劣。刚到那天，还想装病偷溜。这还是我，如果要是你哥的话，早就把他开了。这么说，不是他要求调走，是你提出来的。啊，嗯，你是担心没有翻译吧？我已经跟九通那边说好了，他马上再派一个人过来。要说这个安妮呢，也真是特别奇怪。杰奈特对他印象也很不好，说他态度非常的粗暴。总部这次来的人多，如果把这种态度反映给总部的话，对我们上海分公司的形象很不好。我知道的，你对员工呢一向宽容。少华，谢小秋 ，stays here。如果一个翻译不够的话，再请一个就好了，一起做，比较轻松。你觉得呢？当然，但是不要告诉他是我的意思。好，啊
，女生，女生。爷爷，对啊，那个利川菜吗？啊，那个利利利川在在在在在的，在洗澡。我让他十分钟之后打电话给你，好不好啊？我有急事，你叫他接电话吗？啊、喂，现在啊，好，吧好吧，我知道了。进屋进屋。王总，安妮，王总电话，安妮，哎，安妮，安妮，哎。巧了，是不是？啊、哦，我正在洗澡。是啊，我已经去了。数据、哎，走啊！我已经传给龚伯伯了。嗯，一切都没有问题。我会的。好，好，就这样。OK， 拜拜。去找一下张总，问一下你要的图什么时候画好啊？啊，好，非常好。嗯，那你这边……啊，没事，没事，你去吧。啊，小心别着凉啊。是吗？哦，我还有一点事要问你一下。那你在外面等我一下吧。嗯。我是指那个外面。啊，嗯，我站到那个上面去，你快点啊。小秋，你在里面吗？对啊，在洗手。说吧，找我干嘛？他们说你平血，是不是真的？当然没有，胡说八道。那这些年，你是一直在生病吗？没有这里没有擦干净，可
以了。你不是坐飞机回上海吗？哦，我一会儿坐长途车走。哦，那如果你不想半夜才到的话，早点出发会安全一点啊。哦，安妮，借一步说话。嗯，刚才的事情是我处理的有点急躁。嗯，对不起。我们希望你能继续留下来帮助我们。啊？你这些天你的翻译量的确很大，不过换一个人的话也一样承受不来。我让九通再增派了一个翻译，你们一起干，彼此都能喘口气。真的，谢谢张总理解。那个翻译姓叶，我争取让他今天到。姓叶是叶静文吗？没错没错。那我可以去接他哎。帮他去安排房间。好，哎，那，你一个人去，我还是有点不放心。我陪你一起去吧。少华，还是你一个人去吧，我现在很放心。去吧。嗯。简奈特，好巧。怎么回事、啊？不是说好了让他走吗？一个翻译实在是忙不过来，在这紧要关头，多一个人多一份力吧。哎。啊，是不是有人给你压力、啊？怎么会？现在都以中标的大局为重。我我还有事，实在来不及了，对不起啊。季川，你什么时候会来温州啊？下个礼拜，不是立川这阵子身体不是很好，他有时又去现场又通宵。他有去过医院做一次检查，还是我逼他去的。嗯，爷爷打电话他也不听。你最好今晚就到。爷爷那边我会跟他说，我们争取三天内回到苏黎世。嗯，谁顶替他？张少华不行吗？那你跟谁在一起？人呢？他 OK， 好，你就带他一起过来吧。好 ，Thank you。嗯、哇，太丰盛了，欢迎燕妈。哎，你不是喜欢喝干红吗？我们来瓶干红吧。好啊。服务员，什么事？麻烦来瓶干红。啊，没有干红，干白行吗？怎么会？干红是很正常的酒啊。我们这里是 GMF 的特供餐厅，不提供红葡萄酒。嗯，为什么呀？说是有一位老总对葡萄过敏。哪位老总啊？难道干白就不是葡萄酿的了吗？啊，我们接到通知，无论是在什么场合 ，GMF 的餐厅都不提供红酒或者是红色的饮料。呃，不好意思啊。哎，李川。是不是不知道你已经不那么晕血了？哎哎哎，那个，是李川吗？是啊，不记得了。他好像
，变化挺大的。没有变化吧？有啊。哎，首先瘦了，面容好像憔悴了一些。哎，我怎么一点都没有找到当年的感觉呀、啊？难怪有人说，沉浸在爱情中的人，是不会发现爱人的变化的。沉浸在激情中的人呢，一旦激情褪去，完美就变成了寻常。寻常你还盯着人家？哎，他也真够能装的，明明你就坐在他面前，他连看都不看你一眼。对了，昨天他考走了我的利川往事啊。他问我要那个电子词典了，然后我就把 U 盘给他，结果呢，他图省事就把我整个文件夹拷走了，当时就懵了我。你是电脑白痴啊？你就不会藏在那个隐藏目录下面？嗯。哎，你别着急了，反正李川也不懂几个汉字嘛。像那种言情小说懂九百个汉字的人就能看个大概了。再说他还有电子词典哎。那，那你有什么好怕的？反正你也没有写什么不好的东西嘛。喂，我承蒙你的指点，我把他写死了。哦，对了对了，那个癌症车祸什么的，都赖你，非得说那样写，点击率才会高。都，我当时不知道他会看见的。那现在怎么办啊？我得想办法把他删掉才行。嗯，你一定要删掉。喂，喂，小秋，今晚到了。到了，我们正在吃饭呢。哦，对了，小东下午打电话来说，他实习结束放假了，明天要来上海找你玩呢。小东，他怎么没有给我打电话呀？哦，对对对，我下午手机静音了。我已经告诉他你出差了。哎，要不干脆我带他去温州，顺便看看你。啊,啊，不用了，我这两天真的是忙得焦头烂额。这小东也真是，来了也不提前说一声。搞得大家一点准备都没有。他也没想到实习会提前结束嘛。哎，要不这样，你忙你的，我带他逛逛上海，替你尽地主之谊。啊，不用，他都多大了，你还管他？哎呦，公寓的钥匙还在我这儿。哎，你帮我跟小东说一声，让他住旅馆吧。那他就住我家吧，我家有空房间。哎，那不行，那太麻烦你了。喂喂喂喂，你跟我客气就太见外了啊。好吧，那谢谢你哦。放心交给我吧，没问题的，不用担心。嗯，拜拜。嗯、好，再聊。哎，肉麻，卿卿我我。你呀、啊，真傻！人家现在还没有当你是什么，你就大包大揽的，他得关你什么事啊？哦，我就带他逛逛上海，替你尽尽地主之谊吧。人家根本就没有搭理你，你就这么热心想当人家姐夫啊？你这个白痴！怎么了？心疼我，怕我吃亏是不是？哼，那可不是。虽然我不稀罕你，可是我也受不了别人这么对你啊。我刚刚打电话，你坐在那边看半天，在看什么东西啊？啊？谁叫你不理我？你看，如何嫁给亿万富翁，就快结局喽。嚯，这么有深度的书啊啊！高度概括了你的人生啊。好了，你来很久了，早点回去吧。我留下来陪你吧。今天是你爸的忌日，对吧？不然你也不会一个人唉声叹气在这边待两个小时啊。还是谢谢你，每年这个时候都会来江边陪我。我啊，是怕你想不开也投江了，毕竟我跟你是朋友一场啊。这个季节，江水还是很冷。是啊，肖伯伯怎么会选择投江呢？其实一定还有更舒服的方式。要是我，干脆吃安眠药算了。他走的时候特地穿了一件大棉袄。我还记得他临走之前，我还特别问他。爸，天气已经这么暖和了，你怎么还穿这么多、啊？我爸说，他怕冷。这就是
是他对我说过的最后一句话。尸体不是还没找到吗？也许他现在还隐姓埋名，生活在某一处呢。不可能啊！都这么多年过去了，最多是沿江而下，魂归东海了。这也就是为什么你每年都来这个地方的原因吧？你想干嘛？想招魂呐？肖爸爸，你快看呐！你快点显显灵吧！喂喂喂，你干嘛乱喊什么？你有什么事情就放在心里，但是你不觉得说出来比较痛快吗？你不敢喊，我帮你喊啊！肖爸爸，你快看呐！肖官来看你了，你快看呐，肖爸。啊，请问一下，哪位是张总？哦，这位就是。啊，啊，张总。啊，你好。你好，你好，我是九通的翻译叶静文。哦，小叶，你好，欢迎欢迎欢迎。房间都安排好了吗？嗯，安排好了。好，我特意来找您报道，顺便问一下我的工作安排。哦，嗯，是这样。呃，安妮这次比一任务比较重，所以说你帮她分担一下吧，你们俩一人一半。嗯。呃，口译方面呢，你们各司其职。他负责王总，也就是利川先生。你负责另一位王总，他马上到。嗯、呃，另一位王总。啊，呃，是利川先生的哥哥，王继川先生。嗯。怎么？认识？啊，认识。那就太好了，那就不用举牌子了。举牌子？继川先生晚上十点的飞机到温州，你负责接待一下。我也知道，你也是刚到，但是实在不好意思，我们这儿实在抽不出人手。你去接一下，我派司机送你去，好吧？没问题吧？啊，没问题。啊，那就好，辛苦了，我先忙了。小夫说来接我们的，还有我们自己下来找车啊啊！夸张，太离谱了，开除他！可能错过了吧？哎，哎呀，不好意思啊，我刚才一直在那边等你们啊，没想到飞机说晚点了，我去了趟洗手间，你们就出来了。不好意思啊，王总，欢迎来温州。叶小姐是吧？叶文静是吧？啊，是叶静文。啊，都可以。这位是 Mr. Rene Dubois。Mr. Dubois, nice to meet you. 你好，就叫我 Rene 吧。我在清华念过几年学，我会讲中文。嗯 ，Rene 呢是研究东方建筑的，在大学教书，也是我们 GMF 的设计顾问。我跟他做了这个模型，做了两天两夜。来，拿好。哎，车停哪儿啊？小姐，你知道你刚刚摔坏的东西有多重要吗？是我们辛辛苦苦做的模型啊。那你们就再做一个呗。书都那么简单，你来做。啊，这，你那么凶干嘛？我又不是故意的，这是偶然事件嘛。还有，你懂中国文化吗？孔子的马就着火了，他先问人有没有事，再问马有没有事。哎，你们两个大男人，我为了拎这个破东西。我的包也受伤了。对对，等等，那个，我我刚才没听清，马烧了。你的马才烧了呢。哦、oh, ，I I get it。你的包没事吧
Jamais sur va. Hey, look. Bien sûr. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que 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 tu as dit 你老板是谁？小坤是吧？嗯，我认识，我打给他。打呀打呀，快打呀！你现在就打。好啊，我告诉你，小坤的导师就是我爸，他不敢招惹我的。还有呢，你要搞清楚，是张总说人手不够，请求九通叫我来的。请注意这个关键词是请求。嘿嘿，嘿嘿嘿嘿嘿 ，Listen Listen， 等一下等一下等一下等一下等一下，好吧，大家消消气。我们坐了很久的飞机，很累，自然心情也一般，然后模型又摔了。我们大不了再坐一个，好吗？先回去休息 ，All right？ 好，叶小姐，我告诉你啊，别让我再看到你，否则 you are in deep trouble。I hope so。Yes。Yes。嗯。这这这这什么女人吗？这是，气死我了！你你看。对，我最近太忙了，然后我就不去接你了，啊，小东。到时候肖大哥去接你，你就站在火车站门口，不要乱走啊。嗯，那个，对，人你也别太麻烦人家，听到没有？嗯，好，就这样，拜拜。小秋，这么晚还在跑步啊？哦，锻炼身体啊。你等人哦。哦，季川要来了，所以我在这里等他一下。静文不是去接他了吗？呃，他们好像。在机场搞得有点不愉快，所以各自分开回来了。各自分头行动。呃，你不用担心，静文一定没事。哎，他今天刚到温州，哎，人生地不熟的，而且天都这么黑了，一个大男人独自走了，把一个小姑娘丢在那。Believe me, this is not my brother. This is your brother. 李川 ，Alex， 你来接我。嘿嘿，来，在路上好吗 ？Rene， 怎么了 ？Ça va？ 哎 ，Annie， 我最喜欢在人醉酒的 PA。你好。你好，王总。那个静文真的没有跟你一起回来吗？嗯，没有，没有。呃，我介绍一下好了。这位是 Rene， 他是一个非常有名的建筑师，他是我的好朋友，也是我的合作伙伴。我们高中和大学的时候都是 roommate， 当然我们三个感情非常亲近。哦，还有这位，这位就是我的翻译谢小秋小姐。祝你平安，永远爱你的小秋。你好 ，Rene。你好，谢小姐。呃，哦，姐内说你们到了的时候，上去跟他招呼一下。我们上去吧。好，那我们先走，一会儿见。嗯，你要不要？啊，不用了，我在这里等静文就好。那好。喂，季川，嗯，听说你跟叶小姐在机场那边吵架，季川要开除叶小姐，叶小姐生气了，她把模型给摔坏了，她好像今天才到温州哎 ，so， 那就可以对我大呼小叫的吗？嗯，她不是 GMF 的员工，她也不是你的下属，我觉得你应该跟她道歉。What？ 那喂。继承。No。你不去，我去。来。静文，你没事吧？哎，没事。听说你跟季川又吵起来了。你别跟我提那个龌龊小人了。哦，对了，立川那个备用房卡，我去前台还一下。哎哎哎。你你怎么有这个、啊？我去接机啊，我不知道航班号，我问张总，张总又问利川，他又不在宾馆，说把航班号打出来放在宾馆的桌子上了，我就去前台取的备用门卡呀。哎，这个能不能先借我用一下
，你干嘛？我要去把我的文件删掉啊！什么文件啊？利川往事。哦，对了对了，快去删，趁他们还没有发现。快快快快快，走！哎呦，叶小姐。嗨，王总。欢迎来到温总。你好，王总。听说你在机场不是很开心，我代纪川向你道歉。那个没关系的，没关系的，小事情啦。房间安排好了吗？是几号房？这这有啊，房间。几几几几号来着？呃，幺二零六。啊，对对对，幺二零六。等了这么久，应该饿了吧？嗯嗯。等一下叫点 room service 送到你房间。你你太客气了，没关系的。那你赶紧休息吧。你刚才那个花痴的样子，哼，你还好意思说我啊？哼，我现在啊，总算是明白了，为什么只要利川一回来，你和他之间的深仇大恨就突然一笔勾销了。为什么？你想让利川回来，一千封信都不够，可利川想让你回来呢，嗯，一个眼神就够。这就是差距，这就是命，你认了吧，小秋。你还好意思说我？给你两个眼神，你看你就犯花痴了。你就在这里慢慢犯花痴吧。我呢，要去继续执行我的任务了。哎，慢一点啊，没问题，放心吧。拜拜，拜拜。小姐你好。哇塞，您点的餐到了。哦，什么什么？哇塞！哎，利川也太体贴了吧！哎，吃点再走啊，你慢慢享用吧。啊，拜拜，不吃了，拜拜。你知道他把我辛辛苦苦做的模型砸了？可以再做一个吗？不要这么小气。我花了很长时间做的。几川，要重做你做一起哦。我知道，我知道，我知道。最简单、最容易记的，生日，密码错误，谢小秋。我下次记住了，你这么爱吃的话，这是 L D W 老店味。哎呀，聪明呀、啊！来了我们云南以后，吃了我们正宗的过桥米线，的智商明显高过你的海拔
，原来利川这些年一直使用着这个密码。主图明天争取出来。我今天晚上还要加班画文。哎呦，我们就说过多少次，你的健康比这个工程还重要。停止工作，马上睡觉。好嘞，好嘞。哎，你的床单有没有五百之差？喂，我今天晚上睡这儿了啊。哎，你也叫我监视你。哎哎哎，不行不行不行。你不能睡这里，你回去房间睡。啊？为什么？进来啊！你干嘛？去你房间睡。等等，我们很久没有谈心了。哎，明天见。呃，走走走走走。哎呀，走走。哎。La pensée qu'il était temps de chercher le sommier m'éveillait. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, après ma bougie étant, mes yeux se fermaient de vie. Oh, 追忆似水年华，对不对？它对我来说有另外一个名字，催眠不求人。Ne pouvant me rendre son mauvais humeur, par de quarante sous de deux minutes.
小秋。小秋，起来吧，我送你回房间。嗯，嗯，我要睡觉，睡觉。那你睡这边吧。是假的，我肯定是在做梦。